वेलकम स्टूडेंट्स विद्यार्थी मित्रांनो आपण हा संपूर्ण जर व्हिडिओ पाहिला तर तुम्हाला बोर्डाच्या परीक्षेत इंग्रजी विषयात चौथ्या प्रश्नासाठी असणारे सोळापैकी सोळा गुण मिळणार आहेत म्हणून तुम्हाला हा संपूर्ण व्हिडिओ पाहायचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो मी आपल्याला सांगू इच्छितो इंग्रजीच्या बारावीच्या बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये चौथा प्रश्न हा सोळा गुणांसाठी असतो आणि हा जर संपूर्ण व्हिडिओ पाहिला तर तुम्हाला ते सोळापैकी सोळा गुण मिळणार आहेत चला तर आपण त्याचं काय स्वरूप असतं ते आपण पाहूया प्रश्न चौथ्या ए मध्ये ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज ग्रुप डिस्कशन आणि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज असे तीन घटक विचारतात आणि या तीन घटकापैकी फक्त तुम्हाला एका घटकाचं उत्तर लिहायचं आहे आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ग्रुप डिस्कशनचं उत्तर पाहणार आहोत त्याच पद्धतीनं प्रश्न चौथ्यामध्ये बी बी मध्ये काय काय पर्याय असतात ईमेल रायटिंग रिपोर्ट रायटिंग आणि फ्रेमिंग इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स या तिन्ही पैकी फक्त एकाच उत्तर लिहायचं आहे तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत ईमेल रायटिंग तसंच प्रश्न चौथ्यामध्ये सी प्रश्न त्याच्यामध्ये काय काय ऑप्शन असतात स्पीच रायटिंग कॉम्पिअरिंग आणि एक्सपान्शन ऑफ आयडिया व आजच्या भागामध्ये आपण एक्सपान्शन ऑफ आयडिया पाहणार आहोत या तिन्ही पैकी फक्त एकाच उत्तर तुम्हाला परीक्षेमध्ये लिहायचं आहे हे लक्षात असू द्या त्याच्यानंतर प्रश्न चौथ्यामध्ये डी डी मध्ये काय काय ऑप्शन असतात ब्लॉग रायटिंग फिल्म रिव्ह्यू आणि अपील रायटिंग आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे ते म्हणजे प्रश्न चौथ्यातलं डी ब्लॉग रायटिंग विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण या प्रश्नाचं सविस्तर उत्तर लिहायला सुरुवात करतोय प्रश्न चौथा ए चार गुणांसाठी याच्यामध्ये ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज ग्रुप डिस्कशन आणि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज म्हणजे एस ओ पी हे तीन घटक दिले जातात आणि या तीन पैकी फक्त एकाच उत्तर आपल्याला लिहायचं आहे आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत ग्रुप डिस्कशनचं उत्तर कसं लिहायचं याच्याबद्दलची माहिती परीक्षेमध्ये आपल्याला समोर दिसतोय त्या पद्धतीनं प्रश्न दिला जातो प्रश्न चौथ्या ए मध्ये फ्रेमिंग अ ग्रुप डिस्कशन अमंग थ्री स्टुडंट्स रचना संजय स्मिथ अँड डेअर्स टीचर हु इज लिव्हिंग फॉर इंग्लंड टू वेटनेस फोर हंड्रेड द डेथ अनिव्हर्सरी ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रॅमॅटिस्ट विल्यम शेक्सपियर विल्यम शेक्सपियरच्या चारशेव्या डेथ अनिव्हर्सरीच्या निमित्तानं शिक्षिका इंग्लंडला जात आहेत आणि ती इंग्लंडला जाणाऱ्या शिक्षिका आणि त्यांचे तीन विद्यार्थी यांच्यामध्ये ग्रुप डिस्कशन आपल्याला व्यक्त करायला सांगितलंय लिहायला सांगितलंय मांडायला सांगितलंय कसं असेल ते नवीन पानावर सुरू करायचं सुरुवातीला टीचर बोलतायत आणि टीचर बोलल्यानंतर दोन डॉट द्यायचे आहेत टीचर म्हणतात गुड मॉर्निंग टू यू ऑल हाऊ आर यू स्मिता सेट आय एम फाईन मॅम अँड थँक यू रचना आय एम फाईन मॅम अँड थँक यू संजय आय एम टू फाईन मॅम थँक यू व्हेरी मच इट सीम्स यू आर गोईंग ऑन अ लॉंग ट्रीप मॅम संजय म्हणतो मॅम मी सुद्धा ठीक आहे आणि तुम्ही कुठंतरी लांब ट्रीपला जाताय स्मिता मध्ये यस मॅम यू आर कॅरिंग दि सुटकेज अँड लगेज आर यू गोईंग सम युअर आउट ऑफ द स्टेशन टीचर सेज यस आय एम लिव्हिंग फॉर लंडन त्या म्हणतात मी कुठं चालले लंडनला रचना शल आय गेस द रिझन मे बी टू इस्केप द सर्चिंग हिट ऑफ मुंबई मुंबईतली जी जास्त हिट आहे त्या हिटमुळं त्या लंडनला जात आहेत मग त्या काय म्हणतात टीचर नो 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 आय एम गोईंग टू विटनेस युनिक सेलिब्रेशन ऑफ द फोर हंड्रेड द डेथ अनिव्हर्सरी ऑफ विलियम शेक्सपियर बिंग हेल्ड ॲट हिज द प्लेस स्टँड फॉर व्हॉन आय वॉन्ट टू पे अ ट्रीब्युट टू हिज लेगसी आय होप यू नो दॅट आय एम अन अर्डंट फॅन ऑफ शेक्सपियर देअर विल बी अ ग्रेट पिजंट इन द इव्हनिंग ऑफ ट्वेंटी थर्ड एप्रिल अँड आय वॉन्ट विटनेस धिस सेलिब्रेशन त्याच्यानंतर संजय आणि स्मिता म्हणतो ओ वाऊ व्हेरी लकी मॅम यू आर गोईंग टू व्हिजिट विल्यम शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस रचना गॉड लक मॅम अँड विश यू हॅपी जर्नी टीचर थँक्यू आय विल ब्रिंग अ सॉवेनियर टू यू संजय अँड सो नाईस ऑफ यू मॅम इट विल बी अ ग्रेट थिंग ऑफ अस रचना म्हणते थँक्यू मॅम ब बाय टीचर ब बाय या ठिकाणी संजय आणि स्मिता आहे हे लक्षात घ्या आता याच्यानंतर अलग लक्षा विद्या मित्र कसा उत्तरा फॉर्मेट अला पाजे हे टिंब एक खाली एक आए पाइजे नावी कुछ अक्षर जता काम 
आणि उत्तर लिहून झाल्यावर एक रेष ओढायला विसरायचं नाही आता याच्यानंतर आपण आपल्या प्रश्नपत्रिकेतला प्रश्न चौथा बी चार गुणांसाठी काय असतो ते पाहतोय ईमेल रायटिंग त्याला रिपोर्ट रायटिंग आणि रिपोर्ट रायटिंगला फ्रेमिंग इंटरव्ह्यू क्वेश्चन विद्यार्थी मित्रांनो या तिन्ही पैकी एकाचं उत्तर परीक्षेमध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे आणि आपण आज पाहणार आहोत ईमेल रायटिंग प्रश्न कसा विचारला जातो बरं बघा या ठिकाणी दिलेला आहे तुम्हाला व्हाईल ऑन अ बॉस बिझनेस ट्रीप यू हॅड टू स्पेंड अ वीक ॲट अ लार्ज हॉटेल हाव एव्हर द प्युअर फॅसिलिटीज अँड रूड बिहेवियर ऑफ द हॉटेल मेड युअर स्टे व्हेरी अनप्लेजंट राईट अँड ईमेल ऑफ कंप्लेंट टू द मॅनेजर ऑफ द हॉटेल एक्सप्रेसिंग युअर फिलिंग्स ऑफ अनोयन्स अँड सजेस्टिंग वॉट कुड बी डन टू इम्प्रूव्ह द स्टँडर्ड ऑफ द हॉटेल तुम्ही व्यवसायाच्या निमित्तानं एका हॉटेलमध्ये थांबला होता ट्रीपला गेल्यावर आणि तिथं तुम्हाला त्या हॉटेल व्यवस्थापा व्यवस्थापनाने चांगली ट्रीटमेंट दिली नाही आणि त्याचं तक्रार करणार ईमेल तुम्हाला त्या हॉटेलच्या मॅनेजरला करायचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो ईमेलचा फॉर्मॅट परीक्षेमध्ये जर दिलेलं असेल तर त्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला तो ईमेल लिहून काढायचा आहे आणि जर नसेल तर सरळ सरळ तुम्ही नवीन पेजवर टू लिहायचं बघा इथं टू लिहिलंय आणि एक ईमेल ॲड्रेस लिहायचा ॲट जी मेल डॉट कॉम असं लिहून त्याच्या खाली सब्जेक्ट लिहायचा जो आपल्याला विषय दिलेले असेल परीक्षेत आता या ठिकाणच्या विषयाला अनुसरून सब्जेक्ट येतो आहे पुअर फॅसिलिटीज प्रोव्हायडेड टू गेस्ट इन युअर हॉटेल त्याच्या खाली सॅल्युटेशन म्हणजे अभिवादन पर मायना लिहायचं आहे डिअर सर व त्याच्यानंतर डिअर सरच्या खाली आपल्याला लिहायचं आहे आय हॅड कम ऑन अ बिझनेस ट्रीप टू मुंबई अँड हॅड चेक इन युअर हॉटेल ऑन फर्स्ट मे ट्वेंटी ट्वेंटी इन रूम नंबर हंड्रेड आय फाउंड ओव्हरऑल सर्व्हिस ऑफ द हॉटेल क्वाईट पुअर दॅट वॉज दॅट बिलीव्ह युअर क्लेम ऑफ ऑफरिंग थ्री स्टार फॅसिलिटीज आय हॅड ब्रॉड डिस टू युअर नोटीस ड्युरिंग माय वन वीक स्टे इन युअर हॉटेल द रूम गिव्हन टू मी वॉज ह्युमेड विथ पुअर व्हेंटिलेशन द सीट्स वेअर डायरेक्टली अँड शाबी डायरेक्ट नाही डर्टी अँड शाबी व्हेन आय रिक्वेस्टेड द बिअर टू रिप्लेस देम ते ॲरोगंडी टोल्ड मी दॅट डे बिअर चेंज इन द मॉर्निंग आय हॅड टू रिमाइंड देम डेली टू चेंज द सीट द प्रॉपर्टी रिफ्लेक्स ऑन द क्वालिटी ऑफ हाऊस किपिंग द रूम सर्व्हिस वॉज ॲट्रोक्युअस अँड रिक्वायर्ड सेव्हरल रिमाइंडर बिफोर वॉट वॉज ऑर्डर फायनली अराइव्हड द क्वालिटी ऑफ फूड वॉज नॉट इन किपिंग विथ द स्टार स्टेटस दो इट वॉज प्राइस एक्स्ट्रोबिटंटली ऑन अ फ्यू ऑकेजन्स आय हॅड टू रिटर्न द फूड ॲज इट डिड नॉट सीम फिट फॉर इटिंग द स्टाफ ॲट द रिसेप्शन काउंटर वॉज सेन्सिटिव्ह टू द नीड्स ऑफ केस आय वुड हॅव टू रिमाइंड द ऑपरेटर अ नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर आय कुड गेट माय नंबर विथ ऑल दीज शॉर्ट कमिंग्स त्याच्यानंतर तुम्ही पुढचा उतारा लिहू शकता पुढचा पॅसेज लिहू शकता ईमेल रायटिंगमध्ये वन वुड हॅव एक्सपेक्टेड अ रिझनेबल टॅरिफ ऑन द काउंटररी द स्टॅरिफ चार्जड फॉर द सिंगल रूम वॉज रुपीज थ्री हंड थाउजंड पर डे विच इज अनरिझनेबल टेकिंग इन टू अकाउंट द ॲम्युनिटीज अवेलेबल आय वुड डेअर फॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इन्व्हेस्टिगेट द शॉर्ट कमिंग सो दॅट केस आर नॉट पुट थ्रू द ऑर्डियल दॅट आय हॅड टू फेस आय वुड ऑल्सो सजेस्ट दॅट यू टेक इमिडिएट स्टेप्स टू इम्प्रूव्ह द हाऊस किपिंग केटरिंग अँड रूम सर्व्हिस इन युअर हॉटेल There seems to be an immediate need for training the existing staff on matter of etiquettes. You should also pay personal attention to our guests so as to make the make their stay comfortable. This will improve the goodwill of your hotel and justify your claim of 3 star hotel offering 5 star amenities. Regards dear Sindhi. Asha paddhatina tumhala ईमेल लिहायचा आहे आणि शेवटी जो ईमेल लिहित असतो त्याचं नाव रिगार्ड्स असा शब्द लिहून लिहून काढायचं आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न असतो चौथ्यातला सी त्याच्यामध्ये विचारतात स्पीच रायटिंग कॉम्पेअरिंग म्हणजे सूत्रसंचालन आणि एक्सपान्शन ऑफ आयडिया म्हणजे कल्पना विस्तार आजच्या भागामध्ये आपण एक्सपान्शन ऑफ आयडिया याचा सविस्तर अभ्यास करूया परीक्षेमध्ये ॲक्टिव्हिटी दिली जाते एक्सपान्शन ऑफ आयडियाची मॅनर मॅकेथ मॅन 
मैनर्स मैकेज मैन एक्सपांड आइडिया इन युअर ओन वर्ड्स विथ प्रॉपर एक्जाम्पल अखाद सुविचार अभी एखाद मन दी जाते व तैर आधारित तुम्हारा पंद्रह वीस ओली का कल्पना विस्तार कराया सुरुती टाइटल लिहाय है आ मग अपन मनीनुसार सुरुआत कराई टी से दैट दिस प्रोहर्ब इज ओरिजिनली फाउंड इन द राइटिंग्स ऑफ द कॉल्ड राइटर विलियम हर्मन हू लिव्ड बिट्वीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन फिर थर्टी फाइव हर्मन रोट अ बुक इन लैट इन नेम्ड वलगारिया विच इन सीम्पल इंग्लिश मीन्स एवरीडे सेइंग और कॉमन सेइंग्स इन दिस बुक ओनली दिस प्रोहर्ब इज द फर्स्ट यूज इट मीन्स वेन द बुक वॉज रिटर्न दिस प्रोहर्ब वॉज ऑलरेडी इन कॉमन यूज मीनिंग ऑफ द प्रोहर्ब दिस प्रोहर्ब मीन दैट पोलाइटनेस एंड गुडनेस आर इसेन्शियल टू ह्युमॅनिटी हिअर मॅनर्स मीन्स बिईंग पोलाईट अँड कल्चर्ड मॅकेथ हिअर मीन्स टू कॉम्प्लेट परफेक्ट और क्रिएट मॅन रेफर्स नॉट जस्ट टू मेन बट टू ऑल ह्युमन बिईंग इनडायरेक्टली दिस प्रोहर्ब इज एक्स्ट्रॉइंग द वर्च्युज ऑफ गुड मॅनर्स दिस प्रोहर्ब इज ऑफन यूज एज अ वे टू रिमाइंड पीपल टू बी पोलाईट गुड मॅनर्स कॅन अप्लाय टू several aspects of human life like how we speak the words we use our tone our gestures and actions teja purcha passion apan liu shakto good manners may relate to older ideas about civilization humans have historically often been differentiated from other aspects because humans are civilized good manners are it might be argued one of things that can make us civilized on this reading good manners are essential aspect of our humanity people have debated throughout ages whether it is true that good manners are more than just an ornament for some people our manner do not have any hearing on whether we are truly good people on this argument we can do kind and good acts in an impolite way these people believe that whether or not we say please or thank you is not a deep question about how good we are while for some other people how polite or civilized we are in our dealings with others does indicate something about how good a person we are perhaps this is because good manners demonstrate a sense of respect for other human being this kind of respect is at the core of many systems of morality whether or not they are essential to what makes us human good manners play an important role in all aspects of social life running smoothly being polite and thoughtful avoid arguments always remember that respectful manners help us to work well with our colleagues ani yachanantar shevat cha cha prashna apan to pahato ye chauthyatla d blog writing film review ani appeal writing yachamadhe apan aaj blog writing pahanar ahot प्रश्न पर परीक्षे में दिला जो राइट अ ब्लॉग ऑन द फॉलोइंग टॉपिक मैन इज फ्री बाय बर्थ विद्या मित्रों प्रश्न पत्रिके में टाइटल टाका उत्तर लिहाय सुरू कराएं वेन मैन इज फ्री बाय बर्थ वेन मैन टेक्स बर्थ इज एन इनोसंट चाइल्ड विथ नो ड्यूटीज एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट टाइम मैन इज ऐज प्युअर एंड इनोसंट ऐज अ चाइल्ड ऑफ गॉड ऐट द सेम टाइम ऐज अ सोशल बीइंग ही ओर सी इज अ son or a daughter of some with many relatives and grateful to his parents and society and from the bottom of his heart for giving an identity at the same time we cannot deny the fact that man is found in chains the church truth of his bondage is reflected at various levels first of all man has a biological bondage in different phases of life there are some other chains where the man is caught in present scenario like social and political chain purcha paragraph while we think about the social chain think about the evil and cruel behavior against women or the down trodden people from our society child labor literacy illiteracy unemployment are all social evils where we all are caught today in politics we have the exploitation of the poor people or masses by the handful of dictators who have controlled the man's right of expression and speech we talk about fundamental rights and human rights they are merely the theoretical concepts in today's scenario 
Look at the today's situation all over the world. We all are locked in our house due to coronavirus. The whole world where everyone was feeling that we born free, we can see how forcibly we are inside our house. Though we feel that we are free, are able to enjoy this freedom, we are really happy in this situation. Therefore, we can conclude that man is neither born free nor lives in freedom. With that, Mr. Anu, Asha Paddhati no, he shivati tumala blog writing karai chai, ani apan sampoona video pahila te cha badal. Dhanyamad, video la like kara, channel la subscribe kara, ani bajula dilela bell icon la click kara la visru naka. Dhanyamad, bye bye. Best of luck.